আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন নিয়ে দেশি বিদেশি কোনো সরযন্ত্রই ভয় পায় না আওয়ামী লীগ টুঙ্গিপাড়ায় মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী মধ্যরাত থেকে 22 দিন ইলিশ ধরা ও কেনা বেচায় নিষেধাজ্ঞা নদী ও সাগরের মোহনায় নিয়মিত অভিযান চালাবে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রথমবারের মতো উত্তরে জনপদ পঞ্চ করে বস্তায় আধা চাষ শুরু শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নির্বাচন নিয়ে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র থাকলেও সরকার এতে ভয় পায় না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় দলের নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন জনগণ আওয়ামী লীগের পাশে থাকায় নির্বাচন নিয়ে নেতাকর্মীদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই আপেল মাহমুদের রিপোর্ট সকালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়কের দুপাশে ছাত্রলীগ যুবলীগ সহ নেতাকর্মীরা অভিবাদন জানান আওয়ামী লীগ সভাপতিকে দলের উপজেলা কার্যালয়ে সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা নিজ নির্বাচন এলাকার দিকে মনোযোগ দিতে না পারলেও বারবার তাকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করায় স্থানীয় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন সারা দেশের মানুষকে উন্নত জীবন দিতে প্রয়োজনীয় সবই করে যাচ্ছে সরকার আল্লাহ একটা মানুষকে কাজ দেয় সেই কাজটা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহই রক্ষা করেন তো উপরে আল্লাহ নিচে আমার দলের লোক যখনই যখন আঘাত এসেছে আমার দলের মানুষই আমাকে সে মানব ঢাল রচনা করে নিজেদের জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে কাজে দেশের মানুষের জন্য কাজ করার যে সুযোগ পেয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া আগামী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে নিজের আত্মবিশ্বাস তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচন আমাদের চিন্তা নাই জনগণের ভোট আমাদের আছে তবে জাতীয় আন্তর্জাতিক কিছু চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সবসময় থাকে তবে ওটা ভয় পাই না গ্রেনেড গুলি বোমা সে বিশাল সাইজের বোমা সবই তো মোকাবেলা করে এই পর্যন্ত চলে আসছি দুই দিনের সফর শেষে বিকেলে গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফেরেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে বাইশ দিনের জন্য ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা এই সময় ডিম ছাড়বে মা ইলিশ মাছের উৎপাদন বাড়াতে প্রতি বছর এই নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকার মা ইলিশ রক্ষায় এই সময় নদী ও সাগরের মোহনায় নিয়মিত অভিযান চালাবে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবির ও পটুয়াখালী থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান মা ইলিশ রক্ষা ও নিরাপদ প্রজননে এই মৌসুমে সাগর ও নদীতে মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয় এবার বারোই অক্টোবর থেকে দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত টানা বাইশ দিন সাগরের মোহনা ও নদীতে ইলিশ শিকার বন্ধ থাকবে একই সাথে এই সময়ে ইলিশ পরিবহন ও ক্রয় বিক্রয়ের পাশাপাশি মজুদও নিষিদ্ধ করেছে সরকার এজন্য বরফ উৎপাদন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে এই মাছগুলো একসময় বড় বড় মাছের রূপান্তরিত হবে এবং মা মাছ হিসেবে তারা আবির্ভূত হয়ে আমাদের মৎস্য সম্পদে আমাদের প্রজননে আমাদের মজুদ বরিশাল ভোলা পটুয়াখালী ও চাঁদপুরের নদীগুলো ইলিশের অভয়ারণ্য হিসাবে পরিচিত এর মধ্যে এসব এলাকার জেলেদের নিয়ে সভা করেছে নৌ পুলিশ সব ধরনের বিধি নিষেধ মেনে চলার কথা জানিয়েছেন জেলে ও আরোদ্দাররা নিষেধাজ্ঞাকালীন ইলিশ শিকার বন্ধে কঠোর অবস্থান নেবে মৎস্য অধিদপ্তর যারা নদীতে মৎস্য আহরণ করবে এই আইন ভঙ্গ করে তাদের বিরুদ্ধে এক থেকে দুই বছরের জেল অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার যে বিধান রয়েছে আমরা মাঠ পর্যায়ে যেটা বাস্তবায়ন করব আগের মতো এই বাইশ দিন জেলেদের সহায়তা দেবে সরকার তালিকাভুক্ত জেলে পরিবার পাবে পঁচিশ কেজি করে চাল মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা এদিকে প্রজনন মৌসুমে ইলিশ রক্ষায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞার কারণে নাটোরের লালপুরে জেলেদের মাঝে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে উপজেলা পরিষদে পদ্মা তীরবর্তী ও চরে বসবাসরত কার্ডধারী পাঁচশো জেলের মাঝে পঁচিশ কেজি করে চাল বিতরণ করেন নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম বকুল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা নাজিম উদ্দিন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন 
যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয় আর চীন বাংলাদেশকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন দুপুরে সাভারে এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন চীন কখনো অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না বলে জানান রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশে চীনের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট দেয় চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানান হাসপাতালটির চেয়ারম্যান ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুই সরাইল আশুগঞ্জ আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ছয় জন প্রার্থী তারা হলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত অধ্যক্ষ ড শাহজাহান আলম সাজু জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভাসানি সাবেক সংসদ সদস্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক মৃধা জাকের পার্টির জহিরুল ইসলাম জুয়েল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আব্দুল রাজাক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ইব্রাহিম গত ত্রিশ সেপ্টেম্বর সংসদ সদস্য উকিল আব্দুল সাত্তার ভুইয়ার মৃত্যুতে শূন্য হয় আসনটি তৃতীয়বারের মতো আজ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব নিলেন তালুকদার আব্দুল খালেক একই সাথে দায়িত্ব নিলেন একত্রিশটি সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত দশটি ওয়ার্ডের একচল্লিশ জন কাউন্সিলর দুপুরে নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কেসিসি সাধারণ পরিষদের সভার শুরুতেই মেয়র ও কাউন্সিলররা দায়িত্ব গ্রহণ করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লস্কর তাজুল ইসলামের সভাপতিতে সংসদ সদস্য আখতারুজ্জামান বাবু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও খুলনার সুধীজনদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাধারণ পরিষদ প্রথম সভা শেষ হয় গত বারো জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিন জুলাই খুলনার নগর পিতা হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন তালুকদার আব্দুল খালেক এদিকে সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান পরিষদের মেয়াদ শেষ হয় গতকাল এটিএন বাংলার বগুড়া জেলা প্রতিনিধি ও সিনিয়র সাংবাদিক ইকবাল মোর্শেদ রিপন মারা গেছেন ইন্নাল ইল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে মারা যান তিনি গত সাতাশ সেপ্টেম্বর বগুড়ার ধুনটে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন রিপন প্রথমে তাকে সেখানকার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ত্রিশ সেপ্টেম্বর তাকে ঢাকার নিউরো সায়েন্স ইনস্টিটিউট হাসপাতালে আনা হয় বিশেষায়িত মেডিকেল বোর্ড গত রোববার ইকবল রিপনের শরীরে অস্ত্রোপচার করেন এরপর থেকেই আইসিউতে ছিলেন তিনি এদিকে সিনিয়র এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার সহকর্মীদের মাঝে বাদ মাগরিব বগুড়া প্রেস ক্লাবে ইকবাল রিপনের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ এশা ভাই পাগলা মাজার মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে সেখানকার কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে তার মৃত্যুতে শোকাহত এটিএন বাংলা পরিবার প্রথমবারের মতো উত্তরে জনপদ পঞ্চগড়ে বস্তায় আধা চাষ শুরু করেছেন চাষিরা এতে জেলার কৃষিতে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা স্বল্প জমি বাড়ি রাঙিনা ঘরের ছাদ ছায়াযুক্ত বাগান কিংবা পরিত্যক্ত উঁচু জায়গায় এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায় আদা কম খরচে বেশি লাভ হওয়ায় এই পদ্ধতিতে আদা চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা পঞ্চগড় প্রতিনিধি সিদ্ধার্থ কর্মকারের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে জাহিদুল আলমের রিপোর্ট পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকায় বস্তাতে সারযুক্ত মাটি ভরে তাতে চাষ করা হচ্ছে আদা প্রথমবারের মতো প্রাথমিকভাবে স্বল্প পরিসরে চাষ করা হচ্ছে মশলা জাতীয় এ ফসলটি সনাতন পদ্ধতির মতো ব্যতিক্রমী এ চাষ পদ্ধতিতে প্রয়োজন হয় না বাড়তি কোনো আবাদি জমির ফলে বাড়ির ছাদ আঙিনা ও ফল ফুলের বাগানে বস্তায় আদা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন চাষিরা পেঁপে বাগানের মাঝখানে সাথে ফসল হিসেবে আমি এখানে আর সাড়ে নয় হাজার বস্তা বস্তা প্রতি আদা চাষে খরচ হয় পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা আর ফলন দুই থেকে আড়াই কেজি যার বাজার মূল্য প্রায় দুইশো টাকা জেলা কৃষি অফিস জানিয়েছে অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় বস্তায় আদা চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে কৃষকদের আগামীতে এ পদ্ধতিতে চাষের পরিধি আরও বাড়বে বলে আশা তাদের আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে উপসাগরী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষকদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করছি যাতে বস্তায় আদা চাষ করে তার নিজের প্রয়োজন মিটায় এবং পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবছর জেলায় এই পদ্ধতিতে আদা চাষ শুরু করেছেন প্রায় দুই শতাধিক চাষি ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা
জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নির্দেশনা জয়পুরহাটে ভোট প্রার্থনা কর্মী ও ট্রেইনার বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুর রহমান রকেট সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন মণ্ডল সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম সোলাইমান আলী ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকরা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি লিমিটেডের পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে এক হাজার তেপান্ন কোটি টাকার গ্যাস এবং একশো এক কোটি টাকার পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য বিক্রি করেছে গত অর্থ বছরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নয়শো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা জমা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে বিজিএফসিএল এর আটষট্টিতম বার্ষিক সাধারণ সভায় এসব তথ্য জানানো হয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল আলমের সভাপতিত্বে পেট্রো বাংলা চেয়ারম্যান জনেন্দ্রনাথ সরকার বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল সুলতান ও পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক এবং শেয়ার হোল্ডাররা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্রের উনচল্লিশটি কূপ থেকে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে প্রতিদিন গড়ে পাঁচশো মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে দৈনিক চারশো ব্যারেল কন্ডেন্সেট উৎপাদন হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার দাবিতে নড়াইলে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের আদালত সড়কে নড়াইল সরকারি বালক ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি শিক্ষকরা মানববন্ধনে অংশ নেন এতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বক্তারা একই ঘটনার প্রতিবাদে জামালপুরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি জেলা শাখা সকালে শহরের বকুলতলা চত্বরে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে শিক্ষকরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দোষী শিক্ষার্থী শাস্তি সহ অবিলম্বে শিক্ষক সুরক্ষা আইন শিক্ষার্থী আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি জানান সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাকের আহমেদ চৌধুরী ও জেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম বি আব্দুল জলিল আকন্দ সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শেষ মুহূর্তে চলছে প্রতিমায় প্রলেপ আর রং তুলির কারুকাজ রাজশাহীতেও প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা চলছে মন্দিরের সাজসজ্জা তরুণ ও প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে এগিয়ে আসছে দুর্গাপূজার দিন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় এই উৎসবে আর কদিন বাদে মহালয়া ঈশ্বরকে মাতৃরূপে আরাধনা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে সেই আয়োজনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুমারপাড়ায় প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে বেশ ঘটা করে দেবী দুর্গাকে বরণে মণ্ডপে মণ্ডপে বেজে উঠবে ঢাক ঢোল শঙ্খ উলুধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠবে মণ্ডপ প্রাঙ্গণ নানা আনুষ্ঠানিকতায় চলছে মন্দিরের সাজসজ্জা তরুণ ও প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ রাজশাহীতে নয়টি উপজেলায় তিনশো বিরানব্বইটি স্থানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে বিশ অক্টোবর মহাষষ্ঠীতে দেবীর বোধন আর চব্বিশ অক্টোবর দশমীতে বিসর্জন উৎসবের শুরু থেকেই মণ্ডপে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ উৎসব উদযাপন হবে বলে আশা সবার এদিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বোনাস ও বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে হবিগঞ্জের চুনারু ঘাটে দুই ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করে তিন চা বাগানের শ্রমিকরা প্রায় চোদ্দশো শ্রমিক দুপুর থেকে এই কর্মবিরতি পালন করেন পরে প্রতিবাদ সভায় শ্রমিক নেতারা জানান চুনারু ঘাটের দেওয়ন্দি গিলানি ও রঘুনন্দন চা বাগানের শ্রমিকদের উনিশ মাসের প্রায় বিয়াল্লিশ লাখ টাকা মজুরি বকেয়া রয়েছে এছাড়াও দুর্গাপূজার বোনাস জনপ্রতি পাঁচ হাজার দুশো টাকা করে প্রায় বাহাত্তর লাখ টাকা পাওনা রয়েছে শ্রমিকদের অভিযোগ দুর্গাপূজার আর মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকলেও বারবার তারিখ দিয়েও বকেয়া পরিশোধ করছেন না মালিক পক্ষ ঠাকুরগাঁওয়ে ক্ষুদ্র ঋণে সফল ছয় নারী সহ দশ জনকে সম্মাননা দিয়েছে উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এমন সফল উদ্যোক্তাদেরকে এ সম্মাননা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের হাতে দশ হাজার টাকা চেক সহ ক্রেস্ট তুলে দেন মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন 
রংপুরে কবিদের সংগঠন কতিপয় কবিতা কর্মের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জমজমাট শরৎকালীন কবিতা উৎসব পাবলিক লাইব্রেরি হলে এর আয়োজন করা হয় অঞ্জলিকা সম্পাদক কবি দিলরুবা শাহাদাতের সভাপতিতে আয়োজিত উৎসবে বিশিষ্ট কবি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুজ্জামান কবি ও তিন বাংলা সভাপতি সালেম সুলেরি এবং কতিপয় কবিতা কর্মীর আহ্বায়ক মাহবুবুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন উৎসবে অর্ধ অর্ধ শতাধিক কবি ও আবৃত্তিকার অংশ নেন তরুণ শিক্ষার্থীদের মাঝে গবেষণার আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে ময়মসিংহে ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সুমন শেখের সভাপতিত্বে ও সুমাইয়া ইসলাম সূচি এবং মুন্নি চৌধুরী সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন এটিএন বাংলার ডেপুটি এক্সিকিউটিভ নিউজ প্রডিউসার সৈয়দ শাহানশাহ রাসেল অধ্যাপক শামসুন নাহার অধ্যাপক সাইদুর রহমান অধ্যাপক নাহিদ সাত্তার পরে কর্মশালায় অংশ নেওয়া একশো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয় কয়েকজন তরুণ গবেষকদের হাত ধরে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয় দু সালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি তপন চক্রবর্তী রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া চেয়েছেন সংগঠনটির নেতারা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আলী আব্বাস সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রুবেল খান সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলাম সহ সাংবাদিক নেতারা তার সুস্থতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন কলকাতা বেড়াতে গিয়ে দুই দিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের ডেপুটি এডিটর তপন চক্রবর্তী পরে তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি গ্রামগঞ্জের খবর এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ